போட முடியும் തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പുഞ്ചപ്പാടമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണിച്ചിരുന്നത് വളരെ മനോഹരമുള്ളൊരു പുഞ്ചപ്പാടമാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുഞ്ചപ്പാടത്തിലായിട്ട് ഒരുപാട് വിദേശികളും സ്വദേശികളൊക്കെ ഉണ്ട് വിദേശികളെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദേശാടന പക്ഷികളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ പൊന്മാൻ മുതൽ ആ പൊന്മാൻ്റെ തന്നെ ഒരു പത്തോളം വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊറ്റികൾ കടൽക്കാക്കുകൾ കൃഷ്ണപരന്ത് എന്ന് വേണ്ട സകലമാന പക്ഷികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഭാവിയിൽ പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ ഇത്രയും പക്ഷികളെ കാണുന്ന വേറൊരു സ്പോട്ടില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് വലയിൽ അതായത് ഈ ഒരു പാടം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് വല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അക്രമം കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നോ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് നല്ല പക്ഷികളുടെ ജീവന് ഹാനിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപദ്രവകരമാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു വല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം റിവേ വെള്ളയാണി മിഷൻ നടന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ധാരാളം പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ നല്ല കൃഷിയിടം സംരക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കണ്ണുവാണല്ലോ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വന്ന് ഈ പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന കിളികളും കൊക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്തുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് പക്ഷികൾക്ക് ഒരു ത്രെറ്റായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കങ്കൂസ് വലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി സംരക്ഷണ രീതി ഒട്ടും അനുയോജ്യമായിട്ട് തോന്നില്ല കാരണം ആ വലയ്ക്കകത്ത് ഈ പറയുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ പറന്നു വരുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ കുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ യഥാസമയം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കുഞ്ഞു ജീവനുകൾക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ത്രെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം പരിഗണിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പാപ്പഞ്ചാണിയിലെ വിശേഷത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പിറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് പാപ്പഞ്ചാണി ശശിയേട്ടൻ ശശിയേട്ടൻ ഹായ് അപ്പൊ ശശീന്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ തിരട്ടിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ശശീന്റെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലൈക് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കന്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ശശിയുടെ നമ്മളിവിടെ അടുക്കളയിലോട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും പാപ്പഞ്ചാണ് ശശിയേട്ടന്റെ എന്താ പറയുക വ്യത്യസ്തമായ നാടൻ രുചികളുള്ള അടുക്കളയിലേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുക്കളയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളാണ് കാണാം നോ അഡ്മിഷൻ ബോർഡ് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്ക് നടുവിരൽ നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ആ മനുഷ്യൻ എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഒരു ഇതുമില്ല മക്കളെ കയറി വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ ലൈക്ക് ഒരു വീട് ഒരു കുഞ്ഞ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു മര്യാദ പോലും വലിയ ഹൈടെക് റെസ്റ്റോറൻസിന് പറ്റണില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തായാലും അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല കോഴിയുടെ വയറ്റിന് അകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന മുട്ടയാണ് ഇത് തോടാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കോഴി കട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനെ പെരട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു സാധനം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കരളും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പന്നിക്കുട്ടനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിനെയും പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫുൾ പെരട്ടിൻ്റെ കളിയാണ് ഇവർ കട തന്നെ പെരട്ടിന് ഫേമസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ കറികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പപ്പടം ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു പപ്പടമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പപ്പടം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പപ്പടമാണ് കല്യാണ സദ്യക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന പപ്പടം എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഓണർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ എന്താണെന്ന് വെച്ച്
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നല്ല വെന്തുടഞ്ഞ കപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചമ്മന്തിയും പെരട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഊണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ എൻഡിലേക്ക് പോവുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹമൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് എൻഡിലോട്ട് ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാപ്പൻ ചാണി നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിശേഷം കംപ്ലീറ്റ് അവൻ തന്നെ പറയണതാണ് കാരണം എവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിച്ചത് പറയടാ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അധികം നാരങ്ങകളെ മേടിച്ച് കുടിക്കരുത് ഞാൻ കുടിച്ചു അത് കുടിച്ചു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടു ഉപ്പി നാരങ്ങകളും തീർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മുടെ ആ ചമ്മന്തി കപ്പ ആ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കഴിച്ച് നാടൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്ത് നടന്ന അറബിക് ഫുഡ് അതൊന്നും കഴിക്കരുത് അതൊന്നും അല്ല കഴിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള നാടൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് നാടൻ ഫുഡ് തേടിപ്പിടിച്ച് കാണുന്ന ഇപ്പൊ നീ പറയുന്ന കാണുന്ന അറബിക് ഫുഡ് ലവേഴ്സ് ഷവർമ ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊന്നു കൊല വിളിക്കും ഈ വീഡിയോ താഴെക്കാൻ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഷവർമ കഴിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാട്ടാ പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും നാടൻ രുചി നാടൻ ഫുഡിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണ് മട്ടൺ ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഞാൻ പൊതുവേ കഴിക്കാറില്ല ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നാടൻ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ കഴിക്കും ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ കോഴിത്തോട്ടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോഴിത്തോരല്ല നാടൻ കോഴി പെരട്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് സൈനുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരിനാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ കോഴി തോരൻ കിട്ടും ഇവിടെ പാപ്പഞ്ചാണിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നാടൻ കോഴി പെരട്ട് കിട്ടും പാപ്പഞ്ചാണിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കട്ടച്ചാൽ കുഴി കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിൽ വിസ്മയ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നാടൻ കോഴി കോഴി പെരട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കോഴി പെരട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കടയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കടയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും കൃഷ്ണ ഹോട്ടലും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉടനെ ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗുകളിലൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താ പറയുക ഫുഡ് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാനും ഷിറാസും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ